মানুষের জীবনে সবচাইতে দুঃখ হচ্ছে ঠিক মতো খেতে না পারে তা ঠিক খাদ্যের চাহিদা মৌলিক চাহিদা ঘুষি চর থাপত মারত লাঠি দিয়ে অপিটাইতো দেওয়ালে মাথা ধৈরা ঠুকাইতো সাহেব দুই চার দিন ধরতে গেছিল স্যার স্যার রোপিটাইছে আমার চোখের সামনে স্যার লাঠি দিয়ে পিটাইছে স্যার ম্যাডাম মানুষ না স্যার ম্যাডাম পেতনি স্যার পেতনি আড়ালে বলতো বাবা আমরাও মাকে পছন্দ করি না এখন আমেরিকায় ভালোই আছে ওরা কিন্তু এই যে সব অ্যাপার্টমেন্ট ব্যাংক ব্যালেন্স সত্তর মান মানে তাই ওরা মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না তবে একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে যাচ্ছি শুধু এই মেয়েটাই না এর আগে যত কাজের মেয়ে এসছে আমার ফ্ল্যাটে সবাইকেই রেখা মারধর করতে আপনি বসুন আপনার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে চা খাবেন সরাসরি প্রশ্ন করি এখানে কেন এসছে বিবেকের তারণায় সেদিন পুলিশ অফিসার হায়দার সাহেব আমাকে বেশ কিছু কথা বলে গেছেন তারপর থেকে আমি বিবেকের তারণায় কুড়ে করে মরছি আসলেই তো আমি একজন শিক্ষক মানুষ অথচ আমার ঘরেই দিনের পর দিন 
এত অত্যাচার এত অন্যায় হচ্ছে আর আমি তা সহ্য করে যাচ্ছি রেখার অত্যাচারে আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেছি মাঝে মাঝে আমি বাইরে গিয়ে ছেলে মেয়েদের সাথে টেলিফোনে কথা বলেছি ওরা বলতো বাবা মাকে প্রথম থেকে শাসন করলে আজ এই অবস্থা হতো না তোমার জীবনটাও ধ্বংস হয়ে যেত না আসলে ভুল তো আমারই সারাটা জীবন আমি অসহায় হয়ে কাটিয়ে দিলাম পারুলের ঘটনা আমার ছেলে মেয়েদেরকে জানাইনি কিন্তু ওই যে যেদিন পুলিশ আসলো তারপর জানিয়েছি শুনে তো ওরা অস্থির হয়ে গেছে বারবার বলছে মাকে সেভ করো মাকে সেভ করো কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি একজন দায়িত্বশীল মানুষ এসব ক্ষেত্রে যা করে আমি তাই করব। বহু বছর আগে যা করা উচিত ছিল এখন আমি তাই করব আর একটা কথা ওর যে শারীরিক এবং মানসিক ক্ষতি হয়েছে তার দাম দেওয়া তো কোনোভাবেই সম্ভব না তবে আজ থেকে ওর যাবতীয় ব্যয়ভার আমি গ্রহণ করছি বাকি জীবনটা যাতে ওর খুব ভালোভাবে চলে তার ব্যবস্থা আমি করে দেব আপনি এসে আমাদের কাজটা সহজ করে দিলেন আমরা আপনার স্ত্রী রেখা ম্যাডামকে একটা উপযুক্ত শাস্তি দিতে চাই আপনি কি আমাদের সঙ্গে থাকবেন অবশ্যই থাকব আপনারা যা যা বলবেন আমি তাই করব আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না কি ঘটেছে আপনি আমার কথাটা শুনে দেখুন না পিলে চমকে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে আপনার আগে শুনছি তারপর আমি বলছি বলুন রেখা ম্যাডামের ড্রাইভার এসেছিল জবানবন্দি দিতে আর কোন সাক্ষী লাগে হাসপাতালে 
সে আর বলছি কি আপনি নাকি তার সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল তখন বলেছিলেন যে আপনি একজন শিক্ষক মানুষ আপনি নিজে এত বড় একটা অন্যায় মেনে নিতে পারেন বিবেকের দংশনে উনি ছুটে এসেছেন হাসপাতালে আর শুধু তো এটাই করেননি উনি এটাও বলেছেন না আমরা যে অ্যাকশন নেব উনি আমাদের পাশে থাকে সাথে দাঁড়াবে তাহলে তো হয়েই গেল রেখা চৌধুরী আর বাঁচায় কিন্তু স্যার যেটা প্ল্যান করেছিলাম কাল ঠিক এগারোটায় সকাল এগারোটায় যা বলেছিলাম তাই রাখছি কাল সকাল হ্যাঁ কবি সাহেব কি খবর বলুন তো কাল সকাল ঠিক এগারোটায় ও হ্যাঁ 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 ঠিক আছে সকাল এগারোটা ওকে মনে আছে কাল সকাল ঠিক এগারোটায় কাল সকাল ঠিক এগারোটায় যা বলেছিলাম তাই ও আচ্ছা আচ্ছা ওকে কাল সকাল ঠিক এগারোটা আপনারা আবার এসেছেন জি ম্যাডাম আপনার এত বড় সাহস বেরোনোর বাসা থেকে বেরোন বেরোন বলছি অবশ্যই বেরিয়ে যাব তবে যাওয়ার আগে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব এর আগে আপনার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা আছে फोन करते देखें আপনার অবস্থা কি হয় আপনারা জি আমি আমি পারুনের বাবা ভাই বন্ধু যা কি তাই মনে করতে পারে অসভ্যের মতো কথা বলবেন না এটা ভদ্র লোকের বাড়ি কাকে আপনি অসভ্য বলছেন ওই মানুষটাকে যে মানুষটা মৃত প্রায় একটা মেয়েকে তার জীবন বাজি রেখে হসপিটালে নিয়ে জীবন বাঁচিয়েছে তাকে আপনি অসভ্য বলছেন তাকে অসভ্য বলছেন আরে অসভ্য তো উনি না অসভ্য হচ্ছেন আপনি আপনি একজন ইত জন্তু জানোয়ার বর্ব একটা মেয়েকে দিনের পর দিন টর্চার করেছে আমি কাউকে টর্চার করিনি অবশ্যই টর্চার করেছেন কোন প্রমাণ আছে অবশ্যই আছে ফারুক জি স্যার
এই মহিলা যে পারুনকে টর্চার করছে এই বিষয়ে তুমি সাক্ষী দেবে জি স্যার আমি সাক্ষী দেব ম্যাডাম পারুলে পশুর মতো মারছে তোমার এত বড় সাহস ম্যাডাম আমি আপনার চাকরি আর করব না মিজান সাহেব আপনি কিছু বলবেন ও মানুষ না ডাইনি এতটুকু একটা মেয়েকে দিনের পর দিন কিভাবে অত্যাচার করেছে তুমি তুমিও হ্যাঁ আমিও এখন আর কিছু ভয় পাই না মারতে মারতে তুমি তো ওকে মেরেই ফেলেছিলে চুরি করলে তো মার খাবে ও একটা আস্ত চোর খবরদার আমারও চোর করবেন না আমি চোর না কাম পারতাম না দেখা আপনি আমার মারতেন মারতেন আর কইতেন মায়ের কথা যদি তুই কারে কস তাই তুই চোর সাজায় পুলিশ দেয়া ধরাই দিমু আপনি আমার অনেক মারতেন আপনার জামাই আর ফারুক মামা তারা বাবাকেই দেখছে একদিন মাছ ভাজতে যায়া মাছ পুইরা ফলাইছিলাম তার লাগা আপনি আমার শরীরে গরম তেল ঢেলা দিছেন এই যে দেখেন এখন আমার হাতে পোড়া দাগ আছে অসুস্থ শরীর নিয়ে আমি যখন কাম করতে পারতাম না তাও আপনি আমার দিয়ে ঘর মুসাইতেন কাপড় ধোয়াইতেন আমি লড়তে পারি না কাম করব কেমনে তাও আপনি আমার লাঠি দিয়ে পিটাইছেন চুপ কর মা চুপ কর মা আমি আর সহ্য করতে পারছি না তুই চুপ কর আমি জীবনে কোনো দিন পশুকে ঘৃণা করতে পারি কোনো পশুকে ঘৃণা করিনি কিন্তু এই যে আপনাকে আপনাকে আমার ঘৃণা হচ্ছে আপনি পশুর অধম বাচ্চা একটা মেয়েকে আপনি মারধর করেছেন এইভাবে বলুন ওর অভিযোগগুলো কি মিথ্যে মিথ্যা সম্পূর্ণ মিথ্যা মাঝে মধ্যে দুই চারটা চর থাপড়ও তো দিয়েছি কিন্তু ও যেভাবে বললো সেরকম আমি কোনোদিনও করিনি অন্য কোথাও কাজ করতে গিয়ে হয়তো মারধর খেয়েছে না পারুল একটাও মিথ্যা কথা বলেনি ও সব সত্যি কথা বলেছে ও তো সব গুছিয়ে বলতে পারে না কিন্তু তুমি এর চেয়েও জঘন্য কাজ করেছ যেদিন জুলেখার মা ওর বেতনের টাকা নিতে আসত মনে আছে সেদিন ওর হাত পা বেঁধে মুখে স্কচ টেপ লাগিয়ে ওকে বাথরুমে আটকিয়ে রাখতে যাতে ও জুলেখার মাকে কিছু বলতে না পারে কি বলছো তুমি হ্যাঁ তুমি একটা কথাও বলবে না সুস্থ মানুষ না অসুস্থ পাগল মানসিক রোগে এত বাড়িতে কামের মানুষ দিছি আমি কিন্তু আপনার মতন এরকম মানুষ আমি আমার জীবনে দেখি সি ম্যাডাম এটা হচ্ছে অ্যারেস্ট ওয়ার আজ গ্রেপ্তার করা হলো সেই কুখ্যাত শিশু নির্যাতনকারী রেখা চৌধুরীকে পারুল নামক এক শিশু গৃহ পরিচারিকাকে যিনি মারতে মারতে প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন আপনি সত্যিই দুলা ভাই এতদিন কইছিলেন এতদিন পর আসলেন বিদেশে ছিলাম এবং তুমি নিশ্চয়ই জানো যে তোমার আপার সঙ্গে আমার একটু মনোমালিন্য হয়েছিল একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল সেজন্য যোগাযোগ ছিল মোমর আব্বু আসছে কি জি আপনার সারপ্রাইজ দিতে আইছে তাই বইলা কই আসে নাই আমার মেয়ে কই মম তো নাই আপা ওর আব্বু আরে নিয়ে গেছে আপা আপা আপা